السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله الله سبحانه وتعالى أبن دولية أنا قريها تنة بيريل فرشد ما قرآن شريف نمك حفظ پڑكي دنة قودة تنة Adin de arah tanggalum, asyeng lom pelikian, sahdi keno. Wastawa dale Quran ciri final la kadamail petawiri kadamai an. Adin de arah tanggalum, asyeng lom manusia kuim. Adah nisari cie nama la amal cie id Allahu in de triptim purito nederga enolod. Karena Quran ciri final nama la odum bol tanne. Adin de arah tanggal manusia kui odan sahdi kiga enolod. Nampaknya Quran itu kurang dal kurang dal dapat undang dengan sebabnya ini teri. Saderan ini lalu Quran sendiri fokus bola raksasa ini. Orang patut anjma bida mana orang raksasa ini dalgan dah. Pena nama kita ikhlas orang ini, agresif orang ini, talperi orang ini, orang ini sendiri. Adanya peradifalam kurang kundai ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Quran sendiri fokus bola. Walaupun nanti nanti sahaja asam modu mai iru, artanggal ay peti cindi kyu mai iru, Allahu inde karunetin de ayatgal berum bol, abe roda karunim shodi kyu mai iru, adab inde ayatgal berum bol, sikshay kyu mai bandha peta, paralogatile, bayana kyu mai awastagal Allahu inde jarali tin de awastagal berum bol, Allahu inde roda sikshay tu roda kawal shodi kyu mai iru. Alhamdulillah Allah hujan beli ane kira, nama l mohon surat itu ibarat sama pelikir endai. Surat itu Humaza, surat itu Lasser, surat itu Takathor. Nalal ni leh insya Allah dengan ada ini wakaratam, ayat ini asyaratam, pelikiga, mana pada makuga. Ini nama l pelikian bawa guna tu. Ini waksha nama l yaitu guna le. Dabas sum paraanam cahaya ni surat ana surat itu Fatiha. Quran syarif le yaitu um sreshta maya adiaya. Walaupun mahatma ayat ini de para ayat nama kita nanak juga opam, adi nartangal purna ayat nama kita pelajari. Karena perisudam ayat soratul fatihah nama kita odun itu karena ayat nartam manusia agen itu karena ayat namaskar itu nama kita dewasa um pada ni agi perawisan fatihah odu gaya. Nartam jundi jund ayat nama kita soratul fatihah oduan sahdiqum. Aduh, nama skar itu ni kurang dalih bahaya bakti um, serada yang kita tu ni karena mai tiri. Sherry, soratilah kita muk perwesi kya. Aduh, bilah himina syaitanir rajim. Artam nairte suji piki endai, syabikya perta pisah jinde. Ubadiru tilan dum jana Allahu nuud kawal chody kuno. Quran syarif Apple oda naram piki boyum i. Tawud, adawa syaitan itu dalam kawal Allah jodih kita itu kadame ya. Sheri, Bismillahirrahmanirrahim. Parama karuni ganem, karena waridi maya Allah hujan nama til, saya naaran bikinum. Arabi bahasa itu pertengahan dia ana. Ceriye wakil hari kini pasal ini arah tenggalum, asyik tenggalum, wisala mai riyu. Tak mungkin bahasa itu kanak kanan sahdi kita hilang. Padu unduh, orang orang wakil kum valiya, syakti unduh. Aduh, nyan kawal terdunu. Nama kita sahdi kita, nama kita bodum bol selap bol. Macam bahasa ini lah, terus perhatikan dengan Arabi, ilu orang aksara terus orang pulik kau, bintiasa mandal, mata mandal. Arta dini binti asam beri. Pau itu noda dini barang mau itu nodi. Nyan kawal cody kudu nana arta. Masa nyan madangun itu arta ipo. Ado itu pau itu. Ande nyan kaw bilahi. Allahu noda kawal cody kuno. Allahu noda kawal cody kuno. Ari lindum mina syaitani. Syaitani lindum Allahu noda kawal cody kuno. Ar-Rajim Shabikya Peta Shabikya Peta 
ഷൈത്താനിൽ നിന്നും മിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിന്നും എന്നുള്ള അർത്ഥം ഷെയ്ത്താൻ ഷെയ്ത്താനിൽ നിന്നും ബില്ലാഹി അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനോട് അള്ളാഹുവിനോട് ഔദു ഞാൻ കാവൽ ചോദിക്കുന്നു ഒരായത്തായി ഇപ്പം പുറകിൽ നിന്ന് അർത്ഥം വെച്ച് നോക്കി ശപിക്കപ്പെട്ട ഷെയ്ത്താനിൽ നിന്നും അള്ളാഹുവിനോട് ഞാൻ കാവൽ ചോദിക്കുന്നു ഔദു ബില്ലാഹി ജി രണ്ടാമത്തെ ആയത്ത് ബിസ്മില്ലാഹി അള്ളാഹുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ആരംഭിക്കുന്നു ഏത് കാര്യം ആരംഭിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ആരംഭിച്ചാൽ ആ കാര്യത്തിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സഹായമുണ്ടാകും ഒന്നി ബിസ്മില്ല കൊണ്ട് ആരംഭിക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റു നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഖുറാൻ ഷരീഫ് അല്ലാതെ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ അലഹമ്മദില്ല കൊണ്ട് ആരംഭിക്കാം സർവസ്തുതിയും അള്ളാഹുവിനാകുന്നു അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് ആരംഭിച്ചാൽ ആ കാര്യത്തെ അള്ളാഹു നല്ല നിലയിൽ സമ്പൂർണമാക്കി അതിനെ നല്ല അവസ്ഥയിൽ അള്ളാഹു എത്തിക്കുന്നതാണ് ശരി ബിസ്മില്ലാഹി അള്ളാഹുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ആരംഭിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്നു ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ബിസ്മില്ല പറയും രാത്രി വാതിലടയ്ക്കുമ്പോൾ ബിസ്മില്ല പറയും പല കാര്യങ്ങൾക്കും എന്തെങ്കിലും വായിക്കാൻ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ബിസ്മില്ല പറയും ഒരാൾക്ക് ഒരു കാര്യം കൊടുക്കുമ്പോൾ ബിസ്മില്ല പറയും നല്ല കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ബിസ്മില്ല പറയുന്നത് കാരണമായി അള്ളാഹുവിൻ്റെ സഹായം ഉണ്ടാകും ഷെയ്ത്താൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാവുകയില്ല ബിസ്മില്ലാഹി അള്ളാഹുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ആരംഭിക്കുന്നു അർ റഹ്മാൻ അർ റഹ്മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരമകാരുണ്യകൻ എന്ന് തൽക്കാലം നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ വയ്ക്കാം ഒരാശയം പറയാം പരമകാരുണ്യകൻ എന്താ പരമകാരുണ്യകൻ ഈ ലോകത്ത് അള്ളാഹുവിന് അനുസരിക്കുന്നവരുമുണ്ട് അനുസരിക്കാത്തവരുമുണ്ട് അനുസരിക്കുന്നവർക്കും അനുസരിക്കാത്തവർക്കുമെല്ലാം ഗുണം ചെയ്യുന്നവനായ അള്ളാഹു ഇവിടെ അള്ളാഹുവിനൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ഈ ലോകത്ത് ദുനിയാവിലൊരു പ്രത്യേകതയാണ് അള്ളാഹുവിന് അനുസരിക്കുന്നവർക്കും അള്ളാഹു സൗകര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ സ്വസ്ഥമായ ജീവിതവും കാര്യങ്ങളും കൊടുക്കും അനുസരിക്കാത്തവർക്കും ഭൗതികമായ ദുനിയാവിൻ്റെ ഏർപ്പാടുകൾ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകുന്നതായി നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് കാരണം ഈ ദുനിയാവ് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു പരീക്ഷണ സ്ഥലമാണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന് അനുസരിക്കുന്നവർക്കും കൊടുക്കും അനുസരിക്കാത്തവർക്കും കൊടുക്കും ഫിറോൻ അള്ളാഹുവിനെ നിഷേധിച്ച ഒരു വലിയ രാജാവായിരുന്നു മിസറിലെ ഈജിപ്റ്റിലെ വലിയ രാജാവാണ് ഇപ്പം മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ച അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ പോലും അള്ളാഹുവിന് അനുസരിച്ചിട്ടുണ്ടായി അനുസരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തെയും വളർത്തിയതും അദ്ദേഹത്തിനെ പരിപാലിച്ചതും അദ്ദേഹത്തിന് ആഹാരം കൊടുത്തതും അദ്ദേഹത്തിന് സുവിശമായ ജീവിതം കൊടുത്തതും രാജാവാക്കിയതും എല്ലാം അള്ളാഹു സുബാനോ താലയാണ് മഹാനാ അയ്യൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാം വലിയ പരീക്ഷണങ്ങളും ത്യാഗങ്ങളും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു പ്രവാചകനാണ് ഒരു നബിയാണ് അപ്പോൾ ആ നബിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രയാസങ്ങളും കിട്ടിയത് അള്ളാഹുവിന് അവരോട് ഇഷ്ടമില്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിലുമല്ല മറിച്ച് പരീക്ഷണങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കൊടുക്കുന്നവനും അള്ളാഹു സുബാനോത്താരാണ് അള്ളാഹുവിന് അനുസരിച്ചവർക്കും അള്ളാഹു സൗകര്യങ്ങളും നല്ല ജീവിതങ്ങളും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിന് അനുസരിക്കാത്തവരും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ പരലോകത്തിൽ ആഹ്രത്തിൽ നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ പോകേണ്ട ഒരിക്കലും നിഷേധിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് പരലോകത്തിലെ ആഹ്രത്തിലെ ജീവിതം അവിടെ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു കാരണം ചെയ്യുമോ ഇല്ല അറഹീം കരുണാവാരിതി 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അള്ളാഹുവിന് അനുസരിച്ചവർ ഈ ദുനിയാവിൽ അള്ളാഹുവിന് അനുസരിച്ചവർക്ക് മാത്രം പരലോകത്തിൽ പ്രത്യേകമായി കാരുണ്യം വർഷിക്കുന്നവനാണ് അള്ളാഹു സുബാനോ താല ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു ഹദീസ് പറയാം റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലാം തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന് നൂറ് കാരുണ്യമുണ്ട് അതിൽ ഒരു കാരുണ്യമാണ് നൂറിൻ്റെ ഒരു അംശം മാത്രമാണ് ഈ ദുനിയാവിൽ അള്ളാഹു വിന്യസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു കാരുണ്യത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് മാതാപിതാക്കൾ ഒരു ഉമ്മ തൻ്റെ കുഞ്ഞിനോട് കരുണ കാണിക്കുന്നത് ഒരു മൃഗം ഒരു തള്ള മൃഗം അതിൻ്റെ കുട്ടിയോട് കരുണ കാണിക്കുന്നത് വലിയ മൃഗങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ കൊമ്പുകളുണ്ടാകും വലിയ പശുക്കൾ അതുപോലെ തന്നെ വലിയ എരുമ അതുപോലെ തന്നെ കാട്ടിലെ മൃഗങ്ങൾ അതിൻ്റെ കൊമ്പും അതുപോലെ ചില മൃഗങ്ങളുടെ കുളമ്പുകളും കൊമ്പും കുളമ്പും കുഞ്ഞിനെ തട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അത് സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി പെരുമാറുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാരുണ്യത്തിൽ പെട്ടതാണ് ബാക്കി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് കാരുണ്യം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലാം എന്നാൽ പറയുന്നത് ബാക്കി തൊണ്ണൂറ്റി
അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് ചോദിക്കും ഒരു കാരുണ്യത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഈ ലോകത്ത് മൊത്തവും കരണ നടക്കുന്നത് ഉമ്മ മക്കളോട് കരണ കാണിക്കുന്നത് കൂട്ടുകാർ കൂട്ടുകാരോട് കരണ കാണിക്കുന്നത് ബലഹീനരോട് ശക്തന്മാർ കരണ കാണിക്കുന്നത് എല്ലാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആ ഒരു കാരുണ്യത്തിൻ്റെ അംശത്തിൻ്റെ പേരിൽ മാത്രമാണ് പരലോകത്തിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് കാരുണ്യമാണ് അള്ളാഹുൻ അനുസരിച്ച് അവർ കൊടുക്കുന്നത് ആ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിന് കൂട്ടത്തിൽ ഈ ഒരു കാരുണ്യം കൂടി ചേർക്കും അപ്പോൾ നൂറ് കാരുണ്യമായി അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ പരിപൂർണത സമ്പൂർണത നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത് പരലോകത്തിലെ ജീവിതത്തിലാണ് മരണത്തിന് ശേഷം അത് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും സ്വർഗത്തിൽ അതിന് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ അത് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ അർത്ഥം ബിസ്മില്ല റഹ്മാൻ റഹീം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓതുമ്പോൾ ഈ ഒരു വിശാലമായ അർത്ഥം നമ്മൾ ഇൻഷാദ ചിന്തിക്കണം ഈ ദുനിയാവിൽ വെച്ച് അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കുന്നവർക്കും അനുസരിക്കാത്തവർക്കും പൊതുവായ നിലയിൽ കാരുണ്യം ചെയ്യുന്നവൻ ആ റഹീം ഈ ലോകത്ത് അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിച്ചവർക്ക് മാത്രം പരലോകത്തിൽ ആഹ്രത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനോ തല കാരുണ്യം ചെയ്യുന്നതാണ് ശരി അങ്ങനെയുള്ള അള്ളാഹുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അറിവ് രണ്ടായത്തായി സർവസ്തുതിയും ലില്ലാഹി അള്ളാഹുനാകുന്നു റബ്ബി രക്ഷിതാവ് ആലമീൻ അല്ല ആലമീൻ സർവലോകങ്ങളുടെ അൽഹമ്ദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ സർവലോകങ്ങൾ സർവലോകങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവായ അള്ളാഹുനാകുന്നു സർവസ്തുതിയും പുറകിലർത്ഥം വെച്ച് നോക്കെ സർവലോകങ്ങളുടെയും രക്ഷിതാവായ അള്ളാഹുനാകുന്നു സർവസ്തുതിയും ഒരു രാജാവിനെ സ്തുതിക്കുന്നത് പോലെ അള്ളാഹുവിനെ അവൻ്റെ അടിമ സ്തുതിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു സ്തുതി വാചകമാണ് അൽഹമ്ദുലില്ല എന്നുള്ള വാചകം അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അനുഗ്രഹങ്ങൾ കിട്ടുമ്പോൾ അൽഹമ്ദുലില്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് ആഹാരം കഴിച്ച് തീരുമ്പോൾ അൽഹമ്ദുലില്ല നമ്മൾ പറയും വെള്ളം കുടിച്ചതിന് ശേഷം അൽഹമ്ദുലില്ല എന്ന് പറയും പ്രാഥമിക ആവശ്യങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി പുറത്തു വരുമ്പോൾ ഒഫ്രാനൊക്കെ അൽഹമ്ദുലില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയും അപ്പോൾ മനസ്സിന് സന്തോഷം കിട്ടുന്ന ആശ്വാസം കിട്ടുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭിക്കുമ്പോൾ പറയുന്ന ഒരു ദുവായും കൂടിയാണ് അൽഹമ്ദുലില്ല അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന് നമ്മൾ നമസ്കാരത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് പിന്നെ സ്തുതിക്കുകയാണ് അൽഹമ്ദുലില്ല ഹിറബ്ബിൽ ആലമീൻ സർവസ്തുതിയും സർവലോക സംരക്ഷകനായ അള്ളാഹുവിനാകുന്നു വീണ്ടും അർ റഹ്മാനു റഹീം വരികയാണ് അത് ആദ്യം നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഉണ്ടത് എഴുതുന്നില്ല അർ റഹ്മാനു റഹീം മാലിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടമസ്ഥൻ 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 യൗമ ദിവസം അദ്ദീൻ പ്രതിഫലം തരുന്ന പ്രതിഫല ഇപ്പൊ പ്രതിഫല ദിവസത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥനായ അള്ളാഹു ഇവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് അള്ളാഹുവിനെ നമ്മൾ അനുസരിക്കുന്ന പേരിൽ പ്രതിഫലം തരാൻ അള്ളാഹുവിന് എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല ഈ ദുനിയാവ് പര്യാപ്തമല്ല നമ്മൾ നമസ്കരിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രതിഫലം നമ്മൾ നോമ്പ് ഓടിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രതിഫലം ദിക്കർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഖുർആാൻ ഷരീഫ് ഓതുന്നതിൻ്റെ ദീനിൻ്റെ അറിവ് പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉമ്മയും ബാപ്പയും അനുസരിക്കുന്നതിൻ്റെ എന്നും പ്രതിഫലം ഈ ലോകത്ത് എന്ത് ചെയ്യില്ല അള്ളാഹു സുബാനത്തിന് തരികയില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഒരു തർത്തീപ് അങ്ങനെയല്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഒരു ക്രമം അങ്ങനെയല്ല മറിച്ച് ക്യാമത്ത് നാളിൽ പരലോകത്തിൽ വെച്ചാണ് അള്ളാഹു സുബാനോ താല നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് ചെയ്യുന്ന അമലുകളുടെ എല്ലാം പ്രതിഫലം നൽകുന്നത് അതങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ കാരണം ഇവിടെ ഒരാൾ എന്താണ് ഒരാൾ മറ്റൊരാളെ കൊല്ലുകയാണ് വേറൊരാൾ പത്ത് വരെ കൊല്ലുകയാണ് അപ്പം ഈ ഒരാളെ കൊന്ന ആൾക്കും പത്ത് വരെ കൊന്ന ആൾക്കും ഒരുപോലെയാണ് നമുക്ക് ഈ ലോകത്ത് ശിക്ഷ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലേ ചിലപ്പോൾ അങ്ങ് തിരിച്ചയാളെ കൊന്നുകളയാ പത്താളെ കൊന്നാളെ പത്താളെയും കൊന്നുകളയാ അപ്പം ഈ ദുനിയാവെന്തല്ല നീതിയോടുകൂടി പെരുമാറാൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷേ പരലോകത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനോ താല ഒരാളെ കൊന്ന ആൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ശിക്ഷയും പത്ത് പേരെ കൊന്ന ആൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ശിക്ഷയും രണ്ടും രണ്ടായ നിലയിലാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി ഒരാൾ എന്താണ് നല്ല നിലയിൽ അധ്വാനിച്ച് അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കുന്നു വേറൊരാൾ അത്രയൊന്നുമില്ല വേറൊരാൾ തീരെ ഇല്ല അള്ളാഹു നിഷേധിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് പേർക്കും മരണത്തിന് ശേഷം ഒരുപോലത്തെ അവസ്ഥ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു സുബാനോ താല ഒരുപക്ഷെ നീതിമാൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ നീതി കാണിക്കുകയില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ 
മാലിക് യൗമിദീൻ പ്രതിഫലം തരുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് മരണത്തിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ അള്ളാഹു സുബാനോ താല അവനാണ് ഒരു കൊമ്പുള്ള ഒരാട് ഒരു കൊമ്പില്ലാത്ത ആടിനെ കുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ പരലോകത്തിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ ഈ രണ്ടാടും വരും കൊമ്പില്ലാത്ത ആടും വരും കൊമ്പുള്ള ആടും വരും എന്നിട്ട് കൊമ്പില്ലാത്ത ആടിന് കൊമ്പ് നൽകും എന്നിട്ട് തിരിച്ചു കൂത്താൻ വേണ്ടി പറയും എന്നിട്ട് തിരിച്ചു കൂത്തും രണ്ടും മണ്ണായി പോകും കാരണം എന്താണ് അവിടെ നീതി നടപ്പിലാവാൻ ഇയാൾ ഉപദ്രവിക്കപ്പെട്ടു പക്ഷെ തിരിച്ചൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല തിരിച്ച് അതുപോലെ ചെയ്യണമല്ലോ പല ലോകത്തിൽ അള്ളാഹു അതിനുള്ള അവസരം കൊടുക്കുകയാണ് എന്തിനാ മൃഗത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് മനുഷ്യരുടെ വിഷയത്തിലും ഇതുപോലെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പെരുമാറ്റം ഉണ്ടാകും എന്ന് കാണിക്കുകയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ അക്രമം ചെയ്തു അനീതി ചെയ്തു അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചു സ്വസ്ഥമായിട്ട് പരലോകത്തിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കുകയില്ല മറിച്ച് ഇവിടെ അള്ളാഹുവിനെ നല്ല നിലയിൽ അനുസരിച്ചവർക്ക് മാത്രം പരലോകത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാന പ്രതിഫലം കൊടുക്കും ഇവിടെ അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കാതെ നിഷേധിച്ച് തോന്നിയതുപോലെ ജീവിച്ചവർക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ള മോശമായ തീരുമാനം ഉണ്ടായത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരമാധികാരിയുമാണ് പരമാധികാരമാണ് ഇനി അള്ളാഹു സുബാനോ തല ഒരാളോട് കാരണത്തോട് പെരുമാറിയാൽ അത് വേറെ വിഷയം പക്ഷെ അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ എന്താണ് നീതിമാൻ കൂടിയാണ് അതാണ് ഈ ആയത്തിൽ സൂചി മാലിക്ക് ഉടമസ്ഥൻ യൗമ് ദിവസം അദ്ദീൻ പ്രതിഫല ദിവസം പ്രതിഫലം തരുന്ന ദിവസം അപ്പം പ്രതിഫലം തരുന്ന ദിവസത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥനായ അള്ളാഹുവിന് ആകുന്നു സർവസ്തുതിയും ഇതുമായിട്ടാണ് ബന്ധം ഇപ്പം നമ്മൾ ഇത്രയും ആയത്തെ കുറിച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാലായത്തുകളുടെ അർത്ഥവും ചുരുങ്ങിയ ആശയവും പഠിക്കുകയുണ്ട് ഇൻഷാല്ല അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ബാക്കി വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കാവുന്നതാണ് അള്ളാഹു സുബാനോ താല ഖുർആൻ ഷരീഫിലെ അതിനുള്ള കടമകൾ നല്ല നിലയിൽ പാലിക്കുവാൻ അതിൻ്റെ അർത്ഥങ്ങൾ ആശയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സജീവിതോടുകൂടി ഓതുവാൻ അതുവഴി അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൃപ്തിയും പൊരുത്തവും നേടുവാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇൻഷാല്ല പല ആവർത്തി ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക പഠിക്കുക നല്ല നിലയിൽ മനസ്സിലാക്കുക അള്ളാഹു നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ വ ആഹിർദായി അനിൽഹമ്മദുലില്ലാഹി റബ്ബുലാലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു